Nichonomi kumbukumbu la Torati mlango wa 15 mstari wa kwanza Kila miaka saba mwisho wake fanya maajabio Na tenezeni kila kwa dunia hapa saba Kila siku saba kila kila miaka saba kila miaka saba mwisho wake amen fanya maajabio Sikilizeni Kila miaka saba fanya maajabio Maachilio ni nini? Nasema waachilio watu. Kwa kila miaka saba. Sijui mwaka wako saba unaachilia wapi. Kuna watu na wengi wanasema na ule aliyo na deni afanye nini? Mstari wa pili nasema na jinsi ya maachilio ni hii kila mkopeshaji na akiati alichokompesha mwenziwe wala simlipize mwenziwe wala ndugue kwa kuwa imepingwa mbio ya maachilio ya Bwana. God bless you. Mbona gaya? Ya tu. Please. Kuna mtu hapa hapa umegundua kuna roho ya madeni imekuwa damu. Kuna roho fulani ya kukosa kusamehea. Kuna pata ya kwamba umeishi na uchungu na kiraji. Bible inasema ni lazima kuachilie, ukiachilia ndio nawe uachilie. Each and every soul type, there is another physical type. Each and every time, kuna mahali pekine unafungwa. Kuna watu wawata jenga manyuba, ni kwa sababu ya vile walisema. Hii nyuba mume ninyanganya, hata watoto wenu, watakaa hivyo. Oh, ok, umenifanya hivyo, hata watoto wako, ama jamienu, haitafanya hivyo. Inaitawa, misi itagi generation curse. Na itaka generation troubles. Sema generation troubles. Many people who are suffering are generation troubles. You know, it might not be a curse. But it can be the troubles that are troubling your father. That is my topic. Generation troubles. Musipo kaa chini kwa nyuba. Yabu? Mukae chini. Mutumoja hata kama niye amefanyio bibaya. Akubari kusema... Because of my generation Ni kwa sababu ya watoto Goja ni seme sorry Wewe ni bibi Ni wewe umekosewa Eda museme pore Baba John Leo kuna mtu nataka Hii siku ya miaka saba iishe Ata kama umepitia miaka dharadhili For the cost root Because it will become generation troubles What is generation troubles? It is a problem was caused by somebody somewhere and it was not solved and that problem has been referred to somebody else are you together ni chida ilio sababisho na mtu mahari na pare nyuma na ilipo sababisho hawa watu wakuka walikuwa na uweso wakustarahisha lakini wakawa fichuagumu wakakasirika wawaku taka kupatana Iyo shida ikawa ikikula watu. We, number one, unaogopa usionge, usichukiwe. Unaogopa, juu naogopa. Watu wasikuone we ni mbaya, you'll bring problem trumbles, not a curse. Watu wataeda kwa waraguzi, watu wataeda kwa waganga, watu wataeda kwa waonaji, watu wataeda kwa manabri. Na trumbles ni kukumu sana yonekane. Baibu inasema geazi Geazi Tika serikuwa na leta israeli Baibu inasema Alienda akashukua vitu Muna kubuka naman Muna kubuka naman Wakati pasa na oba hapo What happened Alienda akashukua vitu Alipo shukua vitu Akaja akashifikisha hapa kanisani Hapa Alipo fisha Baibu inasema Mutumishi wa mugu waka muuliza. Muhuduma, ulikuwa wapi? Aha, pana, nilikuwa tu na hapa. Si nilikuwa na hapa around. We, mutoto, nu wapi ulikuwa? Hapana mamu, nilikuwa tu na hapa hivi. Wewe, uku vuadhiria. Mutumishi wa mugu waka muambia. Na mahali pare ulikuwa, roho yangu ilikuwa na wewe. Roho ya isakuwa na wewe ya aje. Juu, Kile umefanya, it is trumbling me. Are you together? Muna nipata? Baba John, kwa ni umecherewa saizi sangapi? Ni bibi yako tu. 
Ah, kwa ni mimi huoni mimi ni mtu mzima unanifua taaje kama mtoto no kitedo ile baba John ilikuwa na teda bibi yako juni wako roho yake ilikuwa na wewe kwa ni umechelewa chama aje wewe mama kwa ni mimi ni mtoto si umepata chakula hapo si umepata hiyo ingine hapa si watoto nimelipa both rudeness naye bibi anakuuliza ama bwana anakuuliza juu kitu ile ulikuwa na peda na huko roho yake ilikuwa na wewe are you together mbona nipata nini ni kimetumaliza si kas tumefuganisho kama roho moja kama wasazi kama watoto mtoto wako akiwa shule mahali alipo ama kuli ameolewa ama akiwa wapi roho yako iko kwake ama wachae kuiba hivyo inasema roho yangu iko lemuru ama ni jamaa rafiki yangu alikuwa naiba hivyo Alikuwa anasema roho yake iko na lemuru kwa nini? Mpenzi wake yule alikuwa namtaka, alikuwa amemkataa katorokea lemu. Kila wakati akieda anaigwa, ngoro yako elimu lemuru we. Kule andi amenya, kana moratha wako. Sasa naiba, akipita anasema, akisikia lemuru imetajwa, anasikia kube mpenzi wake ama mvivalite wake, ama msupa, ama nani? Ama mpermanent alihama kaada lemu sasa si ni lazima ibe roho yake na nakwambia mahali pale utajiri wa mtu huko ndio roho iko hapa hata saa hizi kuna mtu anasikia nisipo kae rodoret nisipo kaa kisumu hata nisipo eda radan nisipo eda hata ushide hata afanye mamilionea hapa unasikia anakisema mimi nataka kwenda kitare huko ndio utajiri wako huko pale roho ya mtu iko ndio utajiri wa mtu huko So let we come to the book of first king. Bible inasema ya kwaba. Akamuuliza mtumishi wa Mungu, mahali pale roho yako ilikuwa tulikuwa na we? Na wewe. Na hii roho ndio tunaambiwa ya kwaba kuna mambo baada ya miaka saba tutaachilia iache kutuua. Kuna mtu hapa na ameolewa miaka kumi Hajai sahau na first boyfriend, second boyfriend, first girlfriend, third fourth friend. Kuna mtu wako hapa kwa kazi alifutwa na akafukuzwa. Roho yako inasema, hebu nikuambie, unaona mwaka wa 19 naitafai? Unaona mwaka wa 2000 niliendelea sana. Hapana kama iliondoka na kila kitu baada ya muda iachiliwe ndio Mungu awape roho ikine. Na kama ni ma, inaendelea ijengwe pamoja. Tusome kidogo. Kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa tano tuanzie mstari wa 20. Wafalme wa pili mlango wa tano mstari wa 20 lakini Gehazi mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu akasema Tazama Bwana wangu amemwachilia huyo namani mshami asivipokee mikononi mwake vile vitu alivyovileta kama Bwana aishivyo mimi nitamfuata mbio nipokee kitu kwake Mstari wa 25 lakini yeye akaingia kasimama mbele ya Bwana wake Elisha akamwambia Watoka wapi? Watoka wapi Gehazi? Akanena, mtumwa wako hakwenda mahali. 26 akamwambia, "Je, moyo wangu au kwenda nawe hapo alipo ulipogeuka yule mtu katika gari ili akulaki? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na kupokea mavazi na mashamba ya mizeutuni?" God bless you. Amen. Akifanya hiyo kitendo, semeni ma feelings feelings god aliuba mtu na feelings mzuri hata mtu akikudaganya ama akiwa hayuko na wewe utafeel na leo ninaombea mungu asifanye tujilazimisha kwa vitu sana ama kwa watu sana atupatie roho ya upatanisho bwana yesu apewe sifa amen bible inasema ya kwamba huyu anamdaganya anaambia nilikuwa tu huku na huku kamwambia mimi niko nilikuwa hapa tu niko na wewe lakini alienda kushukua vitu ambapo sitawaletea family problem huduma problem italeta shida wameenda kuugana na watu Bible inasema ya kwamba akamwambia wakati ulikuwa pale nilikuwa na roho yako kuna trouble imekosiwa na wale watu ukiwauliza ni nini hii unapigwa na maneno ama unatengwa ninataka siku ya leo Niambie watu waachilie. Na hapa ndipo Bible inasema in the book of Joshua 5, mistari ya kwanza. Bwana akawapatia fisu. Wakati wa Amori, 
walisubua walijua what happened Mungu aliwaambia nitawatengenezea visu kuna mahali ambapo binadamu hawezagi kupita Joshua alipoona watu wale wako nao hawajatahiri wote kutahiri kwa bible nilikwambia is maturity haleluya muone nipata kutahiri kwa bible ukipata mahali kuna ongelesho wa mambo ya kutahiri inaongea mambo ya maturity na alipoona hawa watu wanatebea na wao are not mature ama hawajatahiri alikaa chini akastuka na Joshua tano mtu ambaye haja kamilika vizuri ni mtu atatukudanganya life life na haja abika akaona hakuna mtu ataaminia watu wa Mungu kuna pesa mko nazo lakini mnakosa mtu wa kuamini kuna watoto mnataka kuagaiwa urithi ye yeah, hata wewe waweza kuwa uko mahali watu wanakuona hivi unadhania ni mistake na identity ama spirit of kisirani ama spirit mnaitaga ya rejection lakini not rejection labda kuna macho inaangaliaga watu wanakuona wewe you are not mature wewe unadhania ya kwamba ni mistake na identity Joshua tano bible inasema waamori wote wakashika wakajua watu wale tunakuja kupigana na wao ni watu abaye hawajatahiri nimekuambia kutahiri is the people who are not mature Haleluya hata atuogopi huyu mtu ninaenda ku contact na yeye ule mtu ambaye ninaenda ku challenge unajua hata shetani wakati mwingine anaangalia ni nani analetewa ah anasema huyu ngoja afanye biashara tunajua si machua huyu ameenda kwa doa wachana na yeye tutamwangusha na kitu kimoja bwana Yesu apewe sifa eh Joshua tano inasema hivi kitabu cha Joshua oh Amorites eh uh-huh. kitabu cha Joshua mlango wa tano mstari wa kwanza ikawa wafalme wa Amori waliokaa ngambo ya Rodani pande za magharibi na wafalme wote wa Kanani waliokuwa karibu na bahari waliposikia jinsi Bwana alivyoikausha maji ya Yordani mbele ya wana wa Israeli hata tulipo kwisha kuvuka basi mioyo yao iliyeyuka wala hawakuamo hakuamo roho ya nguvu ndani yao tena kwa ajili ya wana wa Israeli mstari wa pili wakati huo Bwana akamwambia Yoshua haya jifanyie bisu vya mawe ya ngumengume Kutahiri tena wana wa Israeli mara ya pili. God bless you. Imagine kutahiriwa mara ya pili. Kwa hivyo mara ya kwanza walitahiriwa. Kwa hivyo is grooming somebody ambaye hajakoma. Amen. Leo kuna watu wamepewa pesa. Kuna watu wamepewa uongozi lakini hawakuwa tayari kupewa uongozi. Inawasubua. Bible inasema waamori hawaogopi. Bwana Yesu apewe sifa. Waamori hawaogopi. Leo nikilitaka mkitoka hapa. Appearance yako. Ukifika mahali hata kabla uogee watu wakuheshimu. Amen. Unanisikiza? Eh Mungu aisa kukutahirisha mara 20. Waisa uliza wapi? Ndio nimekuambia kwa Bible ukisikia tohara haikuagi ni kukatwa katika mwili ni maturity hata bible ukisoma usikiage hata kama we ni mama ati muna, wat, wana wa israeli wanataka kutahiri jua mungu anaogea about your maturity unapoenda kila wakati unahubiri ijiri naye wana wa israeli wakatahiri wana wa israeli walitahirishwa mara mingi why walitahirishwa na moses walipotahirishwa so mungu akidhania wamekoma waisaachio jukumu waisaachio vitu waisaaminiwa Mungu anawaachia lakini baadaye anaona watu wale walikuwa naamini hawako hata waamori walipoangalia Yakoba anakuja kupigana na wana wa Israeli hata walilala walisema ngoja tulalalale waende hawa ni one touch nigerioba siku moja leo mtu wa diet akitoka hapa kanisani mtu wa familia hii akitoka kwa familia yako mtoto wako akitoka hivi anajulikana hawezi kaganywa hii ndio ijili tunafaa hata kama tuwabia pokea receive pokea tuulize was these people mature enough kuna watu mtawithdraw kwa maisha yenu kuna vitu mtawithdraw kwa maisha yenu bible inasema yakoba mtumishi wa Mungu na amani alishukua ukoma ambaye haukuwa wake kuna ukoma mwaka huu nataka itoke ni january already mmeingizwa kuna ukoma nataka ipone 
kuna generation problem inaingia kwenu ama ambayo ukienda kulisa mahuduma au mauma gako january na sata kwa kila january na december hii mambo inatokaka wapi siamani december na january hii kitu fulani inatokaka wapi hii 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 kila wakati mwisho wa mwezi ni nini napataga nimepilisika na sina ni kwa nini mwezi wa tatu kuna sako fulani haishagi kwetu kwa nini ninaanzaga vizuri na simalizagi vizuri hiyo siri imejifisha bwana akawidhitro kutoka siku ya leo na ndipo ninasema baada ya siku saba siku ya sabato na vitu siachiliwe amen baada ya miaka saba vitu sitaachiliwa amen mbona nipata ikikataa siku saba haitapitisha miezi saba ama ikikataa miezi saba miaka saba ni lazima itoke in jesus name Tunalipata siku saba kila wakati eh missionary faida ya wiki saba kwa nini baada ya kuna sako fulani bible inasema na kila miaka saba aliyofugwa mateka aashiriwe hiyo this is the promise of the word of god na mimi nikiipunguza kuligana na mamlaka kila wiki siku saba mtu anafaa acha kupitia mauchungu na machungu kila miezi saba ikiisha unafaa uone faida ya mwaka mzima ama Pokeni neema in Jesus name. Pokeni upako kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu naongelesha? Kuna mtu naongelesha? This is Bible. Sifai kusema po release. Ni Bible inasema na baada ya miaka saa kila mateka aachiri. Na kila moja aliona shida aachiri. Aliona madeni aachiri. Aliyo mgojo aachiri. Lakini unaashiriwa na nani? Mtu mfanya covenant na yeye. Leo ni geliomba msikue umeachiliwa na Mungu Mungu amekulifulia mambo. Umeona hapa jia hii huyu mtu ani wa kukugisa u backslide. Roho wa Mungu anakuogelesha kila wakati. Tikana na mwodo huyu. Wachana na huyu. Umeachiliwa na umesetiwa free. Pokeni neema siku ya leo. Sema miaka sabini imeisha. Sema miaka sabini ya kwetu ya kutezeka imefika mwisho. Ya, yeah, ya yeah, kama ulipata hiyo miaka sabini iliisha. Na we uko hapo nyumbani miaka sabini imeisha. Bible inabesema baada ya miaka sabini baada ya siku saba baada ya wiki saba Bwana ataachilia yeyote alikuwa matekani. Na alio na uchungu ndani ya roho yake ataachilia. We waachiliwe kwa magonjwa yako. The covenant ya kuachiliwa hii inakuwa kwa Mungu. Pokea neema in Jesus name. Naomba mtu walio hapa in Jesus name. Amen. God bless you.